हेलो फ्रेंड्स माय नेम इज़ आकिब अली एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल जी वी विट मूवर सो गाइस हेयर वी आर डिस्कसिंग ऑफ द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स ऑफ बायोलॉजी फॉर एस एस सी ठीक है तो गाइस हम एस एस सी के लिए जीव विज्ञान कर रहे हैं और पिछले लेक्चर में हमने एनिमल किंगडम यानी कि प्राणी विज्ञान का पहला भाग किया था ठीक है और आज हम उसी को कॉन्टिन्यू करेंगे सो गाइज वी आर कॉन्टिन्यूंग विद द एनिमल किंगडम पार्ट टू सो लेट स्टार्ट सो गाइज इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैड डिस्कस्ड दिस काइंड ऑफ टेबल ओके सो दिस टेबल दिस किंगडम दैट इज द एनिमल किंगडम वॉज क्लासीफाइड बाई द साइंटिस्ट जॉन रे ओके ही वॉज द साइंटिस्ट हु डिवेलप द की फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल्स सो वी हैड ऑल्सो डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर दैट एनिमल किंगडम इज डिवाइडेड अप इन टू टू सब क्लासेज दैट इज यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर ओके इन यूनिसेल्युलर देर इज अ फाइलम कॉल्ड फाइलम प्रोटोजोआ एंड इन मल्टी सेल्युलर देर आर टोटल नाइन फाइलम्स विच आर रिटर्न ओवर हेयर ओके सो वी हैड कवर्ड दीज थ्री पॉरीफेरा सिलेंडेटा एंड प्लेटी हेलमेंथिस सो नाउ विल बी स्टार्टिंग अप विद द एशलमेंथिस सो लेट स्टार्ट सो वॉट आर एशलमेंथिस ओके फाइलम एशलमेंथिस सो लेट एस स्टडी दी फीचर्स ऑफ द फाइलम एशलमेंथिस एक्चुअली दीज ऑल आर द एनिमल्स ओके बट देयर स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट ओके सो टॉकिंग अबाउट द फाइलम एसल एशलमेंथिस द फर्स्ट पॉइंट इज दे आर लॉन्ग सिलेंड्रिकल एंड अनसेगमेंटेड वॉन्ग ओके दे आर लॉन्ग इन लेंथ दे आर सिलेंड्रिकल ओके दे आर सिलेंड्रिकल एंड दे आर अनसेगमेंटेड दैट इज दे आर नॉट ब्रोकन अप इन टू पार्ट्स तो गाइज ये जो फाइलम एशलमेंथस है ठीक है तो इसमें क्या है ये क्या है लंबे होते हैं ठीक है और सिलेंड्रिकल होते हैं सिलेंडर जैसा शेप होती है इनकी ठीक है और दूसरा क्या होता है ये अनसेगमेंटेड फॉर्म यानी कि ये टूटे नहीं टूटते नहीं है ठीक है अनसेगमेंटेड हैं ठीक है तो यानी कि एक सिंपल एक कॉन्टीन्यूस एक एक तरीके ऐसे का कीड़ा लगा लो ये है जो कि इसकी थोड़ी ये सिलेंड्रिकल होगी शेप ठीक है सो गाइज द सेकेंड पॉइंट इज दे आर बायोलेट्रिकली सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लो ओके so uh, coming to the point of bilaterally symmetrical this means that if we divide the body of this worm into two parts it will be divided up into two equal parts okay let's say this is the body so if i divide it into two equal parts it will be divided this part will also be equal and this part will also be equal that is these two parts are symmetrical to each other okay सो so गाइज ये जो बायोलेट्री बायोलेट्रली सिमेट्रिकल का मतलब क्या है कि कोई भी ये जो इसका जो फाइलम एशल मिंथस का ये जो स्ट्रक्चर है बॉडी स्ट्रक्चर ठीक है मान लो ये सिलेंड्रिकली बना दिया ठीक है अगर इसको बीच में से मैं ऐसे काट दूँ ठीक है तो ये सिमेट्रिकली कटेगा यानी इधर भी बराबर इधर भी बराबर इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी दोनों तरफ बराबर होगा ठीक है जो दूसरा पॉइंट आ जाता है वो है दीज आर ट्रिप्लो प्लास्टिक ओके सो वी हैड ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट दिस डिप्लो प्लास्टिक एंड ट्रिप्लो प्लास्टिक फाइलम इन द प्रीवियस लेक्चर सो वॉट इज दिस ट्रिप्लो प्लास्टिक इन प्लास्टिक दैट मीन्स दिस फाइलम एशलमिंथस वेन इट वॉज इवॉल्विंग थ्रू इट्स एम्बियोनिक स्टेजेस थ्री लेयर्स वर इन वर इन्वॉल्व इन मेकिंग एशलमिंथस ओके द थ्री लेयर्स वर मीजोडम एक्टोडम एंड एंडोडम ओके सो गाइज ये जो ट्रिप्लो प्लास्टिक है इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा फाइजलम एशलमिंथस है जब ये बन रहा था ठीक है इसका जो इसकी जो भ्रूण स्थिति थी यानी कि एम्ब्रियोनिक स्टेज जो इसका था ठीक है तो जिस टाइम पे ये इवॉल्व मतलब बन रहा था ठीक है इसका एम्ब्रियो एम्ब्रियो बन रहा था डेवलप हो रहा था तो उस टाइम पे जो इसका एम्ब्रियो बना था उसमें तीन लेयर्स इन्वॉल्व हुई थी ठीक है तो पहली थी मीजोडर्म दूसरी थी एक्टोडर्म और तीसरी थी एंडोडर्म जो कि मैंने ये पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ ठीक है डिप्लो में सिर्फ दो लेयर्स होती है एक्टोडर्म और एंडोडर्म ठीक है ट्रिप्लो में तीसरी टर्म डर्म एक और यूज हो जाती है लेयर जो है मीजोडम ओके तो इन तीन लेयर से मिलकर हमारा एशल मिंथस फाइलम बन जाता है ठीक है तो जो तीसरा पॉइंट है द थर्ड पॉइंट इज एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट इन विच माउथ एंड एनएस बोथ आर प्रेजेंट ओके सो दिस इन दिस काइंड ऑफ वॉर्म एनिमे एलिमेंट्री कैनाल ओके फ्रॉम वेयर द फूड गोज इन टू द बॉडी ओके इट इज कंप्लीट दैट इट दैट इज इट इज प्रेजेंट इन द एशल मिंथस एंड ऑल्सो एन एस इज ऑल्सो प्रेजेंट थ्रू विच द वेस्ट कम्स आउट ओके तो गाइज ये जो एथल एशल मिंथस है इसमें जो आहार नहरी है हमारी ठीक है एशल मिंथस की ठीक है वो प्र, प्र, पड़ी होती है प्रेजेंट होती है इसके अंदर और एन एस भी होती है ठीक है जहाँ से वेस्ट बाहर निकलता है ठीक है द फोर्थ पॉइंट इज देर इज नो सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम बट नर्वस सिस्टम इज डेवलप्ड ओके सो देर इज नो सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम्स ओके तो सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है यानी कि ब्लड नहीं है अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है यानी कि जो रेस्पिरेशन अगर होती भी होगी सो दैट विल बी फ्रॉम डिफ्यूजन ओके एंड नर्वस सिस्टम इज डेवलप्ड ओके इसके अंदर नर्वस सिस्टम है ओके एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू 
protonephridia okay so this fifth point is that excretion takes place through protonephridia protonephridia is a tubular like structure made up of dead cells okay it is uh, the like it is like this tubule structure made up of dead cells and from here the excretion takes place that is the waste material gets out of the eschelminthus okay so guys iski jo excretion hai theek hai yani ki malotsarjan theek hai ye kahan se hota hai protonephridia ke andar se hota hai protonephridia ek nali hai theek hai jo ki dead cell se bani hui hai theek hai to yahan se waste product bahar nikal jate hain talking to the sixth point talking about the sixth point these are parasitic but some are free living in soil and water okay so yani ki ye parjeevi hain what are parasitic parasitic are the animals that totally completely rely on the different organism okay these are those organisms that completely rely on the different organisms be it in case of living be it in case of food okay everything that takes uh, the like uh, living and food from the another plant okay sorry another organism example is ascaris threadworm and vucheria etc so guys ye kya hai parjeevi hai theek hai तो यानी कि जो भी है इनका ना ठीक है ये किसी दूसरे पर ही डिपेंडेंट रहेंगे हमेशा ठीक है दूसरे से ही जगह दूसरे की जगह दूसरे का ही खाना है एट्सेट्रा एट्सेट्रा ठीक है तो ये इसका एग्जांपल आ गए आ जाएंगे एस्कैरिस थ्रेडवॉम और वुचीरिया सो गाइज दिस वाज ऑल अबाउट एशल मिंथस तो गाइज ये जो हमारा मल्टी सेलुलर था एनिमल किंगडम इसमें टोटल नौ फाइलम है ठीक है तो ये एशल मिंथस हमने कवर कर लिए चार फाइलम हो गई है पाँच बजे ठीक है आगे बढ़ते हैं लेट्स मूव ऑन so guys the another phylum is the phylum annelida let's uh, see what are the uh, features of uh, annelida the first point is annulus body bearing ring okay the structure of the body is annulus annulus is like this one circle and the another and this part that is this that i am shading this part is called the annulus region okay this is the annulus region so this figure is the annulus okay ring type so it is a annulus body bearing ring okay यानी कि ये भले शरीर की अंगूठी की तरह है ठीक है अंगूठी की तरह एक तरीके से आप लगा लो रिंग की तरह है ठीक है एनेलिडा जो कि ऐसा है दो सर्कल बना दिया मैंने कंसेंट्रिक और ये यहाँ पे जो ये जो रीजन है ये जगह है ठीक है ये जो मैंने शेड कर दी ये हो गया एनुलस ठीक है ऐसा इनका स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनिजम्स का फाइलम एनेलिडा का सेकेंड पॉइंट इज बॉडी इज लॉन्ग थिन एंड मेटामेरिकली सेगमेंटेड सो गाइज यू कैन रिलेट वॉट इज लॉन्ग एंड वॉट इज थिन बट द न्यू टर्म इज मेटामेरिकली सेगमेंटेड what is the meaning of this metamerically segmented it is it is the repetition of organs tissue or tissues at a certain interval of distance along the body okay so uh, let's say this is the body of annelida okay so we say that uh, let's say here is some kind of organ or tissue after we start from here and after moving apart we say that same time kind of organism would be here and after moving again th there would be here like some uh, on the same interval of the distance we can find the same repetition of the organs okay so this was about metamerically segmented so these annelida are metamerically segmented they they are long thin and metamerically segmented okay so guys inka jo sharir hai wo lamba hai patla hai aur metameric hai theek hai lamba aur patla to aap log pata lag sakte ho magar yahan par jo nahi term hai wo hai metameric metameric ka matlab ho gaya maan lo ye jo body hai annelida ki theek hai yahan par inka ek organ laga theek hai kuch distance maine kaha maine chala यहाँ पर फिर दोबारा वो ये ऑर्गेनिज्म ऑर्गन आ गया फिर मैं दोबारा चला मुझे यहाँ पे फिर से मिल गया मैं दोबारा चला यहाँ पे फिर से मिल गया तो यानी कि कुछ कुछ सेम डिस्टेंस के इंटरवल के बाद मुझे सेम यानी कि सामान्य ऑर्गन मिल रहा है ठीक है सेम आई एम गेटिंग द सेम ऑर्गन और अ टिश्यू ओके सो गाइज द थर्ड इज एलिमेंट्री कैनाल इज वेल डेवलप्ड ओके एलिमेंट्री कैनाल इज वेल डेवलप्ड सो कैन यू थिंक दैट वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर दैट विच फाइल डिडेंट हैव द एलिमेंट्री कैनाल so it was platyhelminthus sorry guys um, that platyhelminthus didn't have the anus okay so my question was uh, can you uh, like recall in the previous lecture that which kind of phylum doesn't have the anus okay so it was platyhelminthus that didn't have the anus it had all it also had that elementary canal okay elementary canal is present so guys uh, एनेलिडा में आहार नहरी अच्छी तरह से विकसित है ठीक है और ये जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा मैंने जो क्वेश्चन अभी पूछा था वो ये था कि कौन से ऐसा फाइलम है जिसमें एनस नहीं है ठीक है तो गाइज वो है प्लेटी हेलमेंथस ठीक है एलिमेंट्री कनाल है उसमें ठीक है तो ये सॉरी ये थोड़ा गलत बोल दिया था मैंने उल्टा बोल दिया था उसके लिए सॉरी तो आगे बढ़ते हैं 
the fourth point is that respiration occurs through the skin but in some animal it occurs through the gills okay in annelida it the respiration is occur, occurring through the skin okay but in some in, uh, case it is occurring through the gills okay gills uh, is are present in the aquatic organisms okay सो गैस ये जो इसमें रेस्पिरेशन होगी ठीक है यानी कि श्रप्शन जो होगी वो त्वचा के तरफ से होगी ठीक है त्वचा के माध्यम से यानी कि स्किन से होगी ठीक है और उसके बाद ये जो हमारा एनिमल्स है ठीक है बाकी जो पानी में वगैरह रह रहे हैं ठीक है उनके गिल्स के थ्रू होगी ठीक है एक्सक्रीशन बाय नेफ्रीडिया ओके सो नाउ व्हाट इज नेफ्रीडिया इट इज़ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैविंग एब्जॉर्बटिव वॉल्स ओके सो गैस देर इज अ ट्यूब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रीडिया ऑल्सो एंड वी हैव डिस्कस्ड This in case of प्रोटो nephridia also. So guys, in the case of nephridia, excretion occurs through which the waste product is outed, is thrown out. Sorry. Okay. And it is a tubule-like structure. It have the absorptive walls. Okay. So moving on, the sixth point is that they have a true coelom. Okay. They have a true coelom. So now what is this coelom? Coelom helps in protecting the internal organs okay it is a fluid filled cavity which protects the internal organs okay so in annelidae true coelom is present which protects the internal organs okay they are unisexual and bisexual okay so guys jo humne yahan se continue karna hai wo ye hai ki excretion jo hai wo nephridia se hoti thi theek hai yani ki malot surgeon jo annelidae ka case mein wo nephridia ke through hota hai nephridia kya hai ye bhi nali hai ठीक है और जिसके अंदर एब्जॉर्बटिव वॉल्स है ठीक है ये पूरा एब्जॉर्ब कर लेती हैं ठीक है खाने के अच्छे न्यूट्रिएंट्स को ठीक है और बाकी बेस्ट मटेरियल बाहर ठीक है और ये जो ट्रू सीलोम है ट्रू सीलोम क्या होता है या कोलम जो भी यहाँ पे लिखा है सीलोम सीलोम होता है वैसे ठीक है सीलोम तो इसमें क्या होता है जो एक कैविटी है ठीक है एक कैविटी है जिसके अंदर फ्लूड है जो कि इंटरनल ऑर्गन हैं जो एनोलिडा के उसको बचा के रखता है ठीक है सो दे आर यूनिसेक्चुअल एंड बायोसेक्चुअल ऑल्सो ठीक है यानी कि ये एक लिंग है और द्विलिंग है ठीक है so let's move on toward our final part that is the phylum mollusca okay so this is the most important because it is the second largest phylum of animalia okay so phylum mollusca is the second largest phylum of animalia so these are soft body animals okay so body is softly divided into head and muscular food that is proper there is a proper structure okay body is softly divided up into head and muscular food mantle is always present in it okay mantle is always present in it which secretes a heart calcareous cell okay so guys no this is new thing what is mantle okay mantle is a part in animalia of mollusca okay that secretes a heart calcareous shell that is an exoskeleton that supports the soft parts of the animal so guys uh, here the example can be snail okay snail have that small hard calcareous part over its body that protects it okay so this is uh, this is produced by the mantle okay so guys the fourth point is this animal elementary canal is well developed okay mouth is present okay elementary canal is well developed respiration takes place through gills or tenedia ओके ये रेस्पिरेशन इज टेकिंग प्लेस थ्रू द गिल्स और टेनेडिया दैट इज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ओके दीज आर द नेम ऑफ द ऑर्गन्स यू हैव टू रिमेंबर दैट फ्रॉम विच रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन केस ऑफ मोलोस्का इट हैपन्स इट अकर्स थ्रू गिल्स और टेनेडिया ओके द सिक्स पॉइंट इज ब्लड ऑफन हैज अ ब्लू कलर रेस्पिरेटरी पिगमेंट कॉल्ड हेमोसाइनिन ओके द ब्लड इन केस ऑफ मोलोस्का इज ऑल्सो हैविंग अ ब्लू कलर pigment that pigment pigment is called as the hemocyanin okay hemocyanin is an oxygen transport metalloprotein containing two atoms of copper found in the blood of mollusca okay so what is metalloprotein okay metalloprotein metalloprotein is a blood that contains metals also okay so hemocyanin is an oxygen transport metalloprotein okay hemocyanin is an oxygen transport it transports the oxygen and it contains two parts of the copper okay and it is found in the blood of mollusca so guys this was all about mollusca and the important part was the mantle okay because it secretes the heart calcareous shell and you can uh, remember the example of snail okay you can see the structure of snail animal you can relate it to mollusca okay ab iska guys ye hindi mein dekh lete hain kya hai ye pehli baat to jo phylum mollusca hai hamara wo janwaron ka theek hai sabse dusra sabse bada phylum hai theek hai theek hai naram sharir pe theek hai एकदम सॉफ्ट है उसके बाद इसमें क्या है शरीर एकदम एक मिनट मैं इंग्लिश में देख लेता हूँ बॉडी सॉफ्टली डिवाइडेड एंड हेड इन एंड मस्कुलर सो गाइज ये पूरी तरीके से डिवाइडेड अप है बॉडी 
ठीक है तो यानी कि इसमें हेड भी है इसमें ठीक है हेड भी है और पैर भी हैं ठीक है उसके बाद इसमें मेंटल की बात करते हैं ठीक है मेंटल हमेशा होता है जो इससे क्या होता है हार्ट कैल्शेरियस सेल बना देता है हार्ट कैल्शेरियस सेल जैसे कि स्नेल होता है ठीक है स्नेल है उसके ऊपर एक एक आप लोग देखोगे एक हार्ट कैल्शेरियस सेल सा बना होगा ठीक है शेल ठीक है जो कि प्रोटेक्शन देता है उसकी बॉडी को ठीक है और नहर अच्छी तरह से विकसित है यानी कि एलिमेंट्री कनाल पूरी है अंदर ठीक है गिल या फिर सीनीडिया ठीक है टिनीडिया सॉरी इससे क्या होता है रेस्पिरेशन होता है ठीक है श्रप्सन फिर रक्त में अवसर नीला श्रप्सन वर्णक होता है जिसे हीमोसाइनिन कहा जाता है ठीक है यानी कि जो इनका खून होता है ब्लड होता है रक्त होता है उसके अंदर हीमोसाइनिन होता है जो कि ब्लू कलर का पिगमेंट होता है नीले रंग का पिगमेंट है उसको बोलते हैं हीमोसाइनिन ठीक है हीमोसाइनिन का काम क्या होता है ये ऑक्सीजन कैरी करता है दूसरा ये मेटेलो प्रोटीन है मेटेलो प्रोटीन क्या होता है कि मतलब कि ब्लड के जो ब्लड है ठीक है उसके अंदर मेटल भी रिएक्टेड है ठीक है तो इसके पास दो कॉपर के वो भी होते हैं आइटम्स होते हैं ठीक है जो इसके साथ मिक्सड अप होते हैं ठीक है तो ये मेटेलो प्रोटीन इसलिए बोला जाता है इसको हीमोसाइनिन को ठीक है ब्लू कलर पिगमेंट है ऑक्सीजन लेके जाता है और मोलस्का के ब्लड में पाया जाता है ठीक है सो गाइज ये था हमारा आज का लेक्चर थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आर चैनल ठीक है सो गाइज आते रहेंगे लेक्चर्स ठीक है तो आगे कंटिन्यू करेंगे बाकी के जो हमारे तीन चार फाइलम्स बच गए हैं ठीक है उनको अच्छे से हम डिस्कस करेंगे तो गाइज़ मिलते हैं अपने अगले लेक्चर पे तो गुड बाय ऑल द बेस्ट